ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்பர் சிஸ்டத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் த்ரீ நம்பர் சிஸ்டத்தில் டைப் ஒன் டைப் டூ நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ டைப் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்னா தசம எண்கள் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் தசம எண்கள்னா வந்து டெசிமல் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க டெசிமல் நம்பர்னாவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் வச்சு வரக்கூடிய நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்காக தசம எண்கள்னா என்னென்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் 25 ஃபைவ் டிவைட் பை டென்னு போட்டால் என்னென்னு எழுதுவோம் 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எழுதுவோம் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை தௌசண்ட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தசம் எண்கள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஃபோர் பை ஃபைவ்னு போட்டோம்னா டிவைட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கேஷுவலாக நமக்கு தெரியக்கூடியது ஓகேங்களா நார்மலாக நமக்கு தெரியும் இதுன்னு ஸோ இதில் எப்படி கேட்பாங்க நான் கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் பை நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை நைன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபினிட்டி அளவில் போய்கிட்டே இருக்கும் இதை என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பார்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பை டிவைட் பை நைன் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை டிவைட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னென்னு போடுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பார்னு போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தசம எண்கள்னு சொல்லுவாங்க இது பேசிக்காகவே இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதில் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா தசம எண்கள் கொடுத்துருவாங்க அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து பின்ன வடிவத்தில் எனக்கு எழுதுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் என்னென்னு போடுவோம் ஒரே ஒரு ஸ்தானம் மட்டும் புல் புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இருக்குது ஸோ அதனால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை டென் ஓகேங்களா ஸோ இதை முழு என்ன மாற்ற இருக்கு மேலேயும் கீழேயும் பத்தால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் பெருக்கிடுறேன் ஸோ பத்து பத்து கேன்சல் பண்ணால் என்ன தான் டூ வரும் ஸோ இதை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டென் இதை மேற்கொண்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஓகேங்களா என்னென்னு வந்துருக்கு ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டூன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான தசம எண்கள்னு சொல்லக்கூடியது மேக்ஸிமம் நமக்கு கேட்குற கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷியோ பேட்டர்னில் எழுத சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ டைரெக்டாக நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம் ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தசம எண் கொடுத்துட்டு ஒரு தசம எண் கொடுத்துட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்ன வடிவத்தில் எழுத சொல்லுவாங்க அதாவது பி பை கியூ பேட்டர்னில் எழுத சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கன்வெர்ட் த டெசிமல் டு ரேஷியோ பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வச்சுக்கிட்டோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கு கொஷின் பாருங்கள் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பி பை கியூ பேட்டர்னில் எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா என்னது இதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு ஸ்தானம் மட்டும் இந்த சைடு தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்தானம் இருந்துச்சுன்னா பத்தால் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஸ்தானம் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை டென் ஸோ என்ன வருது ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டென் ஸோ அதே தான் எங்களுக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டென் ஸோ ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆன்சர் நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ பை டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறத என்னவா மாற்றியாச்சு நம்ம பின்ன வடிவத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பை டூன்னு மாற்றியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது சம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ த்ரீ ஜீரோனால் வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குது இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்தானம்னா எதாவது நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரடால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை டென் ஓகேங்களா முக்கியமான இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா டெசிமல் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சைடு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஜீரோக்கு வந்து பார்த்திங்க அதாவது நான் கடைசியாக எண்டிங்கில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா த்ரீ ஜீரோன்னு வந்துருக்கு இப்போ இந்த ஜீரோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலிட் கிடையாது எப்போதுமே ஓகேங்களா இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது ஆனால் நமக்கு ப்ராப்ள
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் படி எப்படி சால்வ் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் எடுத்துக்குவோம் நம்ம அதை கண்டினியூவாக எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி இருக்கு இங்கேருந்து ரெண்டு ஸ்தானம் ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்னால் என்னது ஃபார்ட்டி செவன் ரெண்டு ஸ்தானம் இந்த சைடு போயிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படி கண்டினியூவாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவனுங்கிறது ஒரு முழு நம்பராக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் தனியாக அதை எடுத்துக்கிட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் சொல்லி பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவனுங்கிறது என்னதுன்னு எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவனுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் இந்த சைடு நான் கொண்டு வரேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா என்னது நைன்டி நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் இதிலேருந்து எக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் பை நைன்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னவா மாற்றிட்டேன் ஒரு பி பை க்யூ பின்ன வடிவத்தில் மாற்றிட்டேன் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா எந்த சம் டெசிமலில் இந்த மாதிரி பார் போட்டிருக்க சம் கொடுத்தாலும் நம்ம இப்படி தான் எத்தனை டெசிமல் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணி அது ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்பிள் பண்ணுறோமா இல்லை டென்னால் மல்டிப்பிள் பண்ணுறோமான்னு பெருக்கி வச்சுக்கிட்டு அதை முழு என்ன தனியாக எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு கடைசியாக மைனஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டர்ன் பி பை க்யூ வடிவத்தில் மாற்றணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் பேசிக் ப்ரொசீஜர் ஸோ நான் இப்போ அடுத்து சொல்லக்கூடியது இங்கே மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்முமே நான் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் ஸோ ஷார்ட் கட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துங்க ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குங்களா ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கங்க ஃபார்ட்டி செவன் பார்னு இருக்குங்களா அந்த கொடுத்துருக்க ரெண்டு நம்பருமே ஃபுல்லாக எதில் இருக்குது பாரில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா ஷார்ட் கட்டு ஃபார்ட்டி செவன் டிவைடட் பை நைன்டி நைன் போட்டுடலாம் நம்ம தாராளமாக ரெண்டு ஸ்தானம் தானே இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக ஃபார்ட்டி செவன் டிவைடட் பை நைன்டி நைன் போட்டுடலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு சம் சொல்லணும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதே இது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்னு இருக்குது ஸோ ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்குது டூ ஃபைன்னு போட்டுட்டு டிவைடட் பை நைன்டி நைனுன்னு போட்டலாம் ஸோ அந்த பாரில் எத்தனை இருக்கோ அது அப்படி நைன்டி நைன் மாற்றிடலாம் இன்னொன்று எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நைன் பார்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நைன் பார்னு இருக்குது இதை வந்து எப்படி போடலான்னா த்ரீ ஃபைவ் நைன் டிவைடட் பை ட்ரிபிள் நைன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் டைரெக்டாக அந்த ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எத்தனை இது இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாரில் இருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த நம்பரை போட்டு அப்படியே எத்தனை டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரில் இருக்கோ அது அப்படியே நைன் சிஸ்டமாக மாற்றி போட்டுருணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஷார்ட் கட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய சம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பார் ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அதாவது பி பை க்யூ வடிவத்தில் மாற்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி நம்ம பார்த்தாச்சு ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ எத்தனை ஸ்தானம் இருக்குது மூணு ஸ்தானம் இருக்குது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டிவைடட் பை மூணு ஸ்தானம் இருக்கனால நைன் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருந்துச்சுன்னாவே அதுக்கு வேலிட் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ட்ரிபிள் இப்போ ப்ரொசீஜர் படி பண்ணும் ஆனால் நம்ம ஷார்ட் கட்டில் இது மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பார்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துலலாம் பார்த்ததுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்கும் பார் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பார்னு இருக்குது ஸோ இதில் இதுக்கான அர்த்தம் வந்து என்னது ஆக்சுவலாக அப்படி பார்த்
பார் போட்டிருக்காங்க எத்தனை நம்பருக்கு மட்டும் பார் போட்டிருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு நம்பருக்கு மட்டும் தான் பார் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் டபுள் நைன் போட்டுடணும் இந்த இடத்துல ஒன்றே ஒன்று மட்டும் முழுகன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு போட்டுடணும் ஓகேங்களா அது டூ ஃபோர் த்ரீ டபுள் நைன் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ டபுள் நைன் ஜீரோ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எந்த சம் வந்தாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி மேட்டரில் சால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி ப்ரொசீஜர் படி போகணும் நான் ஷார்ட்கட்டாக உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பாரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பின்ன வடிவத்தில் எப்படி எழுதலான்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த எல்லா நம்பர் இருக்குது ஸோ டூ அப்படியே வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்தானம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த போட்டிருக்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு போட்டுடணும் எத்தனை இதுக்கு மட்டும் பார் இருக்குது ரெண்டு ஸ்தானத்துக்கு மட்டும் பார் இருக்கனால நைன்டி நைன் போட்டுடணும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்தானம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாதனால இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு போட்டுடணும் ஓகேங்களா ஸோ டூ ஃபோர் த்ரீ டிவைடட் பை நைன் நைன் ஜீரோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்ன வடிவம் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக எப்படி எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டி நைன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டி நைன் இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பார் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பார் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு ஸ்தானத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் 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 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து பி பை க்யூ பேட்டனில் நம்ம எப்படி எழுதலானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பேட்டன் தான் ஜீரோ அதாவது மொத நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைங்கிறத அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஏழு இல்லை அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளவு ரெண்டு டிவைட் பை ஒரே ஒரு பார் மட்டும் தானே இருக்குது நைன் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது ஜீரோ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ டிவைடட் பை நைன்டி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் வடிவம் இந்த பத்து இந்த சைடு கொண்டு போனால் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை நைன் இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 ஓகேங்களா இதை பி பை க்யூ வடிவத்தில் எப்படி எழுத போகிறோன்னா முதல்ல இந்த ஒன்றுங்கிறத வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்னு எழுதிக்கலாமா ஏன்னா ஒன்றுங்கிறது முழுகன் தானே ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்னால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டன் முன்னாடி பார்த்தது ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன் நம்ம எழுதிடுவோம் ஸோ இப்போ நமக்கு எல்சிம் எடுக்க தெரியும் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை நைன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்ங்கிறது பி பை க்யூ டைப்பில் என்ன மாதிரி இருக்குது ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை நைனின்னு மாதிரி இருக்குது ஸோ பி பை க்யூ வடிவத்தில் அவங்க கேட்குற மொத்த பேட்டர்ன் கொஷின்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பார் ஃபுல் பார்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பார் அதாவது மூணு டிஜிட் கொடுத்து ரெண்டு டிஜிட்டில் மட்டும் பார் போட்டிருப்பாங்க அடுத்தது மூணாவது டைப் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பார் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட்டு எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட்னு பார்த்துருக்கோம் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட்னு ஆனால் அடுத்ததில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் மொத்தமே இந்த பார் டைப்லேயே இந்த மூணு டைப் தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ பி பை க்யூ பேட்டனில் மாற்றணும் மேக்சிமம் இந்த பேட்டன்குள்ளே தான் கொஷின்ஸ் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்